ಸರ್ವಶಕ್ತ ಮಂಗಳ ಭಾವ ಸೂರ್ಯ ತೇಜೋಮಯ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸುವರ್ಣ ಮಾನಸ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಕ್ಕೂ ಸರ್ವವಿಧ ಮಂಗಳಾಶಂಸಗಳು ನೇರುನು ಉತ್ಸವಗಳ ನಾಡಾಣಲ್ಲೋ ಭಾರತ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಅನೇಕ ಮಹಾತ್ಮಕಳ ಜನ್ಮ ಕೊಂಡು ಅವರುಡೆ ಉಪದೇಶಗಳು ಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹೀತಮಾನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಾಯ ಭಾರತ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ವಳರೆಯಧಿಕಂ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅರ್ಹಿಕಿನ ಒಂದಾನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯಿರಂ ಏಕಾದಶಿಕ್ಕು ತುಲ್ಯಮಾನ ಅರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಪರಾರು ಸಾಧಾರಣ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮದಿನ ಆಘೋಷಿಕ್ಕುಂಬೋ ಎಂದುಕೊಂಡಾನ ಶಿವನ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ಅವತರಣ ರಾತ್ರಿ ಆಘೋಷಿಕ್ಕುತ್ತ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಆಂಡು ಪೋಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಸತ್ಯತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಅಥವಾ ಅರಿವ್ ಪಗರುಬೋ ಆದ್ಯ ಮನಸ್ಸ ಶಾಂತಮಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿ ಯಾಥಾರ್ಥ್ಯತೆ ತಿರಿಚರಿಯುಗೆಯೂ ಅರಿವ್ ನಲ್ಗಿ ಅಗಕ್ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಆತ್ಮನೇತ್ರ ತುರಂದೇ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಟ್ಟಾನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಘೋಷಿಕ್ಕುತ್ತ ಇನಿ ನಮಕ್ಕೆ ಶಿವರಾತ್ರಿಯುಡೆ ಐತಿಹ್ಯತಿಲೇಕೊಂದು ಕಡಕ ಉಗ್ರ ತಪಸ್ಸಿ ನಿಂತುಣರ್ನ ಸರ್ವಾಂಶ ಜಾತ ದುರ್ವಾಸಾವು ಮಹರ್ಷಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯಾಯಿ ದೇವಲೋಕತ್ತು ಎತ್ತಿಚೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಗೋಪಿಯಾಯ ಮಹರ್ಷಿಯ ಭಯಭಕ್ತಿ ಬಹುಮಾನತೋಡೆ ದೇವಾಂಗನಮಾ ಅಮೂಲ್ಯಮಾಯ ಪಾರಿಜಾತ ಪುಷ್ಪಹಾರ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯಮಾಯಿ ಪಾರಿಜಾತ ಹಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಕಾಯಿ ದೇವಾಂಗನಮಾರ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಯಾಯ ಎನಿಕೆಂದಿನಿ ಹಾರ ಭಯನಿಟ್ಟಾಗ ಚಿತ್ರಕೋಪಿ ಎನ್ನಾಣಲ್ಲೋ ದೇವಲೋಕಂ ಎನ್ನೆ ಕುರಿಚಿ ಪ್ರಚರಿಪಿಕುನದು ಎಂದು ಮಾಗಟೆ ಈ ಹಾರ ಶಿರಸಲಂ ಕಡತಲಂ ಕೈಗಾಲಿನ ಮಣಿಂಗೆ ನಡಕಾನ್ ನಾಮಾರಿ ನಾರದನು ಇನ್ನೀಯಾರೆಂ ಹಾರ್ಕೋ ಬಿಡಕು ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯನಾಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವನು ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾನತಿಲ್ ಮುಳುಗಿರಿಕುನ ಶಿವಶಂಕರನು ಆರಾಣಿ ಬರನು ದೇವರಾಜನಾಯ ದೇವೇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಇವನ್ ತನ್ನ ಯೋಗ್ಯ ನಾಲ್ಕೊಂಬನಾಯ ಐರಾವತಿನ ಮುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಳಿಞ್ಞಿರಿಕುನ ಇವ ತನ್ನೆ ಈ ಪುಷ್ಪಹಾರತಿನ ಯೋಗ್ಯ ಬರಟ್ಟೆ ದುರ್ವಾಸಾವು ಮಹರ್ಷಿಕ್ಕ ಈ ದೇವರಾಜಂದ ಪ್ರಣಾಮ ಹೇ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾ ಅಂಗೇ ತಿರೆಯುಗೆಯಾಯಿ ಅಮೂಲ್ಯಮಾಯ ಈ ಹಾರ ಅಂಗೇಕ್ಕೆ ನಲ್ಗುವ ಸಂತೋಷ ಮಹರ್ಷೆ ಸಂತೋಷ ನಾಮಿ ಹಾರ ಆದರವೋಡೆ ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕುನು ಇದ ಸ್ವೀಕರಿಚಾಯಿ ನಮ್ಮುಡೆ ಕೇಶಾಲಂಕಾರತಿನ ಈ ಹಾರ ವಳರೆ ಮನೋಹರವಾಯಿ ದಿವ್ಯಮಾಯ ಈ ಹಾರ ತಾಳೆ ವೆಕ್ಕಾನಾಬಿಲ್ಲ ತಲ್ಕಾರ ಐರಾವದತ್ತಿನ ಮಸ್ತಕತ್ತಿಲ್ ತನ್ನೆ ಇರಿಕೆಟೆ ಇಂದ್ರನೆ ಅನುಗ್ರಹಿಚ್ಚ ಪೋಗಾನ್ ತುನಿಞ್ಞು ನಿನ್ನ ದುರ್ವಾಸಾವ್ ಕಂಡ ಕಾಯ್ಚ ಅದಿ ಕೋಪಂ ಉಳವಾಕುನದಾಯಿರು ಪಹ 
മഹർഷി കോപം കൊണ്ട് രജ്ഞിജ്വാലയായി മാറി അതിൻ്റെ ഫലമായി കോപാഗ്നിയാൽ കടൽ തിളച്ചു മറിഞ്ഞു വായുസഞ്ചാരം നിശ്ചലമായി ദിഗന്ധങ്ങൾ നടുകുമാർ ഉച്ചത്തിൽ ദുർവാസാവ് ദേവേന്ദ്രനെ ശബ്ദം ഹേ ദേവേന്ദ്ര നിനക്ക് ഇത്ര അഹങ്കാരം ഞാൻ നൽകി വിശിഷ്ടമായ ഹാരം ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടി അരപ്പിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാനിതാ നിന്നെ ചപിക്കുന്നു നിത്യ യൗവനത്താൽ അഹങ്കാരിയായി മാറിയ ദേവേന്ദ്ര നീയും നിന്റെ കുലവും ജരാമരകൾ ബാധിച്ച് മൃത്യുവിനെ മെച്ചപ്പെടരുത് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ശപിക്കരുത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര് രക്ഷിക്കണേ 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 കോപാഗ്നിയാൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ മഹർഷിയോട് വംശം മുടിക്കുന്ന ഈ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പറയും ദേവദേവന്മാരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കൂ മഹർഷി കോപമടക്കൂ ശാപത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയൂ മഹർഷി അങ്ങ് സത്യം തിരിച്ചറിയൂ അങ്ങ് നൽകിയ പാരിജാത പുഷ്പഹാരം തറയിൽ വയ്ക്കേണ്ട എന്ന് കരുതി എൻ്റെ വാഹനമായ ഐരാവതത്തിൻ്റെ മസ്തകത്തിൽ വച്ചു ആ ദിവ്യമായ ഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ സുഗന്ധം തേടി വന്ന വണ്ടുകൾ ഐരാവതത്തിന് ശല്യമായി മാറി അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് മനസ്സറിയാതെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് പുറത്ത് അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം നൽകിയാലും ശരി നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ശാപമോക്ഷത്തിനായി പാലാഴി കടയണം ആ പാലാഴി കടഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സർവൈശ്വര്യങ്ങളും തിരികെ ലഭിക്കും ഒപ്പം അമൃതം ആ അമൃത സേവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജരാനരകൾ മാറിക്കിട്ടും പിന്നീട് പാലാഴി കടയുവാനുള്ള ആലോചനയിൽ ദേവന്മാർ മുഴുകി ദേവഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയുടെയും അസുരഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം മന്ധരപർവ്വതം കടകോലായും വാസുകിയെ കയറായും ഉപയോഗിച്ച് പാലാഴി കടയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ചില ധാരണയാൽ പാലാഴി കടയാൻ ആരംഭിച്ചു പാലാഴിയിൽ നിന്നും പല ദിവ്യവസ്തുക്കളും ഉദ്ഭവിച്ചു കടയുന്നതിനിടയിൽ മന്ധരപർവ്വതം ആഴിയിലേക്ക് ആണ്ടു ലോകരക്ഷകനായ മഹാവിഷ്ണു പൂർണമായി അവതരിച്ച് മന്ധരപർവ്വതം ഉയർത്തിയ വീണ്ടും പാലാഴി മഥനം തുടർന്നു മഥനത്താൽ അവശനായ വാസുകി കാളകൂട വിഷം ഛർദ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി രക്ഷകനായി വിഷ്ണു കാളകൂട വിഷം കൈക്കുമ്പിളിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇനി എന്തുപായം എന്നാലോചിച്ച മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുന്നിൽ ശിവശങ്കരൻ തന്റെ വായ തുടർന്നു ആ വായിലേക്ക് വിഷ്ണു വിഷം പകർന്നു ശിവശങ്കരന്റെ ശരീരത്തിൽ വിഷം ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ലോകം മുഴുവൻ ഉറക്കമുപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് മഹാശിവരാത്രി മഹോത്സവം കൊണ്ടാടുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആന്തരികമായും ഒന്ന് തയ്യാറാകേണ്ടത് സമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയ്ക്കനുസരിച്ച് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ശിവൻ ആരാണ് രാത്രി എന്താണ് ശിവനും രാത്രിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭാരതം ഒരു കാലം സ്വർഗമായിരുന്നു സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളാലും സമ്പന്നമായിരുന്ന ഒരു സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു സ്വർഗവാസികളായ ദേവതമാർ കാലക്രമേണ ആസുരീയ സ്വഭാവങ്ങളായ 
കാമക്രോധ മോഹ ലോഭാഹങ്കാരാദികൾ കടിമപ്പെട്ട് സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തി നഷ്ടപ്പെട്ട ഐശ്വര്യങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായാണ് ദേവതമാർ പാലാഴി മഥനം ആരംഭിച്ചത് പാലാഴി മഥനം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥയുടെ പ്രതീകാത്മകമായ ഭാവനയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സാകുന്ന പാലാഴി ഈശ്വരീയവും ആസുരീയവുമായ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മഥനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഥനത്തിനൊടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന അമൃത് സേവിച്ചാൽ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും തിരികെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ശാപമോക്ഷത്തിനുള്ള ഉപായം അമൃത് എന്നത് ഈശ്വരീയമായ അറിവ് മഥനത്തിനൊടുവിൽ വരുന്ന ദുർവികാരങ്ങളാണ് കാളകൂട വിഷം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ശിവഭഗവാൻ അവതരിച്ച അറിവിന്റെ വെളിച്ചത്തിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ദുർവികാരങ്ങളാകുന്ന കാളകൂട വിഷം സ്വയം സ്വീകരിച്ച് ശാന്തതയും സ്നേഹവും സുഖവും നിറയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ രാത്രി എന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് രാത്രി എന്നത് അജ്ഞാനമാകുന്ന അന്ധകാര അതായത് സ്വയം നശ്വരമായ ദേഹം മാത്രമാണെന്ന തെറ്റായ ധാരണയിൽ കഴിയുന്നതാണ് അജ്ഞാനം എല്ലാ ദുഃഖത്തിൻ്റെയും കാരണം ഞാൻ നശ്വര ദേഹമാണെന്നുള്ള ബോധമാണ് അനശ്വരമായ ദേഹി അഥവാ ആത്മാവാണ് സ്വയമെന്നും ദേഹിയാണ് ദേഹത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നുമുള്ള അറിവിൻ്റെ അഭാവമാണ് വർഷം മുഴുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ശിവരാത്രി ദിവസം മാത്രം ഉറക്കമൊഴിയുന്നത് കൊണ്ട് പാപങ്ങൾ മാറുമെന്ന വിശ്വാസം ശരിയാണ് ഇവിടെ രാത്രി എന്നത് അജ്ഞതയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരാകാരനായ പരമാത്മാവ് സൃഷ്ടിയുടെ അവസാന സമയമായ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്ക് സത്യമായ അറിവ് നൽകുന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയായാണ് ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് നിരാകാരനായ പരമാത്മാവിൻ്റെ നാമമാണ് ശിവൻ എന്നത് ശിവൻ എന്ന വാക്കിന് മംഗളകാരി എന്നാണ് അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവിൻ്റെ രൂപം പ്രകാശമാണ് അത് ദിവ്യമായ ചൈതന്യമാണ് ആ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് ശിവലിംഗം ഉപവാസം ശിവരാത്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ഉപവാസം എന്നാൽ അടുത്തു വസിക്കുക എന്നാണ് ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് ശിവഭഗവാനോടൊപ്പം ഇരിക്കുക എന്നാണ് ഈ അറിവിലൂടെ മനുഷ്യാത്മാവിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും പവിത്രമായി തീരുകയും ചെയ്യും ഈ അറിവിൽ ആസുരീയ ഭാവങ്ങൾ വായിച്ച് നന്മയിലേക്ക് വരണമെന്നതാണ് ശിവരാത്രിയുടെ സാരം ശിവരാത്രിയും ബലിതർപ്പണവും തമ്മിലും ആഴമേറിയ ബന്ധമുണ്ട് ബലിയർത്ഥം സർവസ്വ സമർപ്പണം മനസ്സാ വാച കർമ്മണ ഈശ്വരനിൽ സമർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നശിച്ച് നമ്മൾ പാവനമായി തീരും അർത്ഥം ദുഃഖമില്ലാതായി തീരും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈശ്വരീയ ജന്മസിദ്ധാധികാരമായ മുക്തിയും ജീവൻ മുക്തിയും പരോപിത പരമാത്മ ശിവനിൽ നിന്നും പ്രാപ്തമാകും ഇങ്ങനെ ശിവരാത്രി ഒരാചാരമായി മാത്രം ആഘോഷിക്കാതെ ആത്മീയ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി ആഘോഷിക്കുക അർത്ഥം ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ചുരുങ്ങാതെ ജീവിതം സദാകാലം ആനന്ദദായകമായി തീരും അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ആനന്ദദായകമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഓം ശാന്തി